。大家好，我是元宝。今天我们来讲述一起发生在日本的变态监禁事件。当时只有九岁的小女孩呢，佐野被一个二十八岁的男人佐藤劫持了，并囚禁了起来。这一关呢，就是九年。小女孩呢，遭到了非人的虐待。为什么这个男人会做出如此变态的行为呢？受害人这九年呢，又经历了什么呢？开路本起案件，日本新泻地狱屋事件。一九九零年的十一月十三日呢，日本新泻县的三条市。一名正读小学四年级的九岁女生佐野，放学回家的途中呢，突然被一个从角落里跳出的陌生男子拿着刀子抵住了胸口。男子威胁她，如果大喊大叫或者反抗的话呢，就杀了她。少女只好听命，走到男子的车边，被他推进了汽车后备箱里带走了。当晚八点左右呢，少女的母亲一直没有等到女儿回家，然后便心急地跑去警局报案。但是经过长时间的搜查呢，少女依然不明下落。而当少女再次出现的时候呢，却是在九年后。绑架她的陌生男子呢，是当时二十八岁的佐藤宣行。他一直把她囚禁在家里。凶手佐藤的家呢，距离案发地的三条市有五十公里，是一栋两层楼的房子。他跟自己六十三岁的母亲呢住在一起，母亲呢住在楼下，他住在楼上。他禁止母亲来到二楼，而少女呢，就是被他带到这个十六平米的小房间里。佐藤呢，用胶布把少女的嘴、双手、双脚牢牢地绑住，殴打她多达数十次呢，踢她的肚子，并说道：“你永远也别想逃走。”佐藤外出之前呢，就会把她严严实实地绑起来，以防她逃走。有时呢，还会拿刀子抵住她的肚子，说道：“呢，要是你敢逃跑，我就杀死你。”如此不断反复地威胁她。如果少女哭泣的话呢，她会毫不留情地对她进行殴打。佐藤还用电击枪对付少女，少女被强暴时呢，要是发出惨叫声呢，就会被电击。从此，少女的心态崩塌，一声不发。而且，佐藤居住的环境极差，既没有浴室，也没有厕所。他不让女孩洗澡，只拿一个塑料袋呢给她解决大小便，一年或两年呢才给她换一次衣服，都是拿一些偷来的衣服或者是母亲的旧衣服给她穿，吃的呢只有一些泡面，有时呢一天只给她一个紫菜饭团吃一下。少女前八年接触外界的唯一途径呢，就是一台破烂的收音机。而直到被囚禁的最后一年呢，她才获准收看一些电视节目。但是如果她忘记给佐藤录制赛马节目的时候呢，就会被电击。在这样一个狭窄的房间里呢，少女和一个恶魔一起度过了三千多个日日夜夜，受尽了折磨，拳打脚踢以及性侵犯。而事情的转机呢，出现在两千年的一月二十八日，佐藤的母亲觉得儿子行为怪异，就打电话向医院求助。医院的人员呢，来到他们家去查看。打开佐藤房间的时候呢，看见一个身形瘦弱的女孩，随后报警。这起监禁事件才被揭发。日本警方搜查了佐藤的住宅，警方立刻逮捕了佐藤。随后呢，把少女送到了医院。少女在医院洗了这九年来的第一次澡。医护人员给她喝运动饮料呢，她说道：“这是我人生中最好吃的东西了。”少女被绑架的时候呢，体重有四十六公斤。而九年后，十八岁的他还不到三十八公斤，严重的发育不良，腿上呢没有肌肉，行走也相当困难。少女获释后对警方说呢：“我很怕他，不敢逃走。”到了后来呢，连逃跑的能力也没有了。说到这里呢，凶手佐藤为何会如此呢？我们来聊一聊他的人生经历。佐藤的父亲呢是一家出租车公司的董事，与佐藤的母亲呢是二婚。佐藤出生的时候呢，父亲已经六十二岁了，而母亲呢只有三十五岁。因为是老来得子呢，佐藤父亲非常的高兴，总是说呢，你喜欢什么，想要什么，我都给你买。在这样的教官下呢，佐藤的性格越来越蛮横，他的反社会人格障碍呢也开始出现苗头。在上小学的时候呢，佐藤就经常被同学们耻笑说道：“你爸爸其实是你爷爷吧？”慢慢的呢，佐藤对父亲的态度开始变了，常常在家里发脾气、扔东西。高中的时候呢，更是变本加厉。痛骂母亲为什么跟一个老男人结婚，并且开始对年老的父亲呢拳打脚踢。高中毕业后呢，他去了一家生产精密配件的企业工作。有一次因为迟到呢被上司责骂，就再也不去上班了，关在家里不出门，父母怎么劝说都没用。他二十岁的时候呢，已经八十二岁的老父亲呢，再也无法忍受儿子的暴力，离家出走去住养老院。从此呢，佐藤就对母亲宣泄自己的怒火，随意打骂他，并禁止母亲走上二楼。佐藤的母亲呢，身上常常有淤青和伤痕的出现。别人问起呢，他只是说摔倒了。所以佐藤囚禁少女的事情呢，他的母亲毫不知情是不存在的，可能是迫于儿子的暴力呢，不敢声张。
。干完保管后呢，日本民众不仅痛恨这个恶魔，也抨击了日本警方的无能，因为佐藤在一九八九年呢曾经企图绑架另一个女孩而被逮捕。当本案少女失踪时呢，她还在保释的期间，但是警方却没有对她加以调查。在佐藤被庭审期间呢。超过两千两百人排队等候进入法庭旁听，而少女的父亲呢，也在法庭里用恨不得杀死她的眼神一直盯着她。二零零二年呢，法院判处佐藤入狱十四年。好了，本期节目呢就到这里，感谢您的观看，也希望小伙伴们能够三连一下，多多点赞。您的喜欢是我最大的动力，愿世界没有罪恶。我们下期再见，拜拜。